。家庭养花，特别是在城市的楼房里面养花，多养金命花，浑身金灿灿，天天好财气。并且这些金命花有钱又有颜，一种比一种好养。特别是第三种，非常适合信佛或者礼佛的人。大家好，我是花花。今天就给大家盘点六种花，它们命里就带金，家里养几盆的话，越养越发财，越养越健康。第一种，金枝玉叶，古代形容女子金贵，大多用金枝玉叶来形容，而我们说的金枝玉叶是一种多肉植物。金枝玉叶的叶片虽然小，但是非常的挺拔，而且长得肉乎乎、嫩绿嫩绿的，就如同小婴儿的手一样，充满无限生机。这也是很多人都喜欢养金枝玉叶的其中一个原因。金枝玉叶在秋日的阳光下，会从绿色变成浅紫色、棕色，有一花两色的效果。此外，如果养护好的话，它还会开出粉红色的花朵。老话都说，金枝玉叶要是开花了，那么肯定就要发财了。那么，怎么样才能让金枝玉叶养得好，养到开花呢？养护金枝玉叶的大原则就跟养护多肉一样，配土需要使用通气疏水的颗粒土。摸一摸叶片变软了，再给它浇水，浇水就要浇透，千万别浇半截水。除此之外，除了夏日的正午要遮阴，其他时间一定要给它充足的光照，这是金枝玉叶叶片肥胖，也是金枝玉叶开花的关键。如果长时间没有光照的话，金枝玉叶会土长，发现土长了也不要着急，可以巧利用土长枝，把它修剪成想要的株形，打造成一个盆景，不但美观，价值也翻倍。而如果想要繁殖金枝玉叶的话，可以在母株上剪下来几根，扦插繁殖，放在通风阴凉的地方，大概一周就能生根，后面也会慢慢长芽。如果你对多肉植物不感兴趣的话，下面介绍一种既能观花又能食用的花卉，特别适合经常上火的人。第二种，金银花。要说金银花可厉害了，不但名字中既带金又带银。有招财纳财的寓意，而且作为花卉养护的话，还可以轻松养成一个大花墙。最令人惊喜的是，金银花还是一味中药，平时用来泡水喝，有清热解毒、缓解感冒的功效。而金银花之所以叫金银花，是因为它刚开花的时候是白色的，第二天慢慢就变成了黄色，就像从银子变成了金子的过程。金银花开花时，金色的小花朵点缀在枝头上，格外的耀眼，并且花型也好看，就像一个个小小的蝴蝶落在了枝头，生动而优雅。金银花平时也十分好养护，金银花喜欢充足的阳光，但也可以在半阴处生长良好。浇水方面，金银花喜欢湿润的环境，但要避免积水。如果发现叶片出现萎缩、变软或者变黄，甚至开始向下垂的话，证明金银花渴了，这个时候就需要浇水了。另外，每年的春季或秋季，最好对植株进行修剪，剪掉枯枝、病枝和过密的枝条。如果养护在室外的话，一两年就能爬满墙，形成花墙的效果。如果室内养护的话，建议经常修剪，保持株形，养成一个盆景比较好。如果你觉得金银花开花不够惊艳的话，那么第三种花开花绝对惊艳到你，而且对于信佛的人也大有好处。如果你也想发财的话，别忘记给花花点个小红心哦。第三种，地涌金莲，这种花卉在一般家庭不太常见，但是在信奉佛教的家中十分常见。因为它是佛教五树六花的一种，其意义非常的神圣。地涌寓意着大地的富饶和生机，而金莲则代表着珍贵和纯洁。将地涌金莲摆放在家中，寓意着家庭兴旺发达，财源滚滚，生活幸福美满。其次，地涌金莲在风水学中也有着重要的作用。根据风水理论，地涌金莲能够吸纳室内的负能量，改善家居的气场，营造和谐舒适的居家环境。而且，地涌金莲颜值非常的高，开花的时候就像是从地面突然绽放了一朵金色的莲花，给人感觉熠熠生辉，非常的壮观又美丽。当它花瓣枯萎了以后，就如同是莲座一样，围绕着新开放的花朵，十分的奇特。别看它颜值这么高，其实养护起来也是很简单。首先，它喜欢光线充足的环境，因此应该选择通风良好、阳光充足的位置摆放，避免直接暴晒于强烈阳光下，以免叶片晒伤以及花瓣发黄和脱落。
。其次，地涌金莲对水分的需求适中，每次浇水要注意控制水量，保持土壤湿润但不过湿。冬季气温较低时，浇水要适量减少，以防止根部腐烂。除了养护技巧外，地涌金莲的摆放位置也需要注意。一般来说，可以将地涌金莲摆放在客厅、书房或办公室等位置，以便其发挥良好的风水作用。而花盆建议选择金色或银色盆器搭配，增加室内装饰的美感。多肉也没有兴趣，开花植物也不太感冒，想要养一盆招财的观叶植物的话，那么第四种就非常适合你。第四种，金钱树。金钱树因它叶片酷似古代的钱币而得名，而且金钱树常年郁郁葱葱，绿意盎然，是十分具有观赏价值的装饰绿植。看着绿油油的金钱树，也让人充满生机与希望。客厅里放着一盆金钱树，既可以招财进宝，又可以健康身体。为什么这么说呢？那是因为金钱树可以吸附空气中的有害物质，起到清新空气的作用，进而无形地守护我们的身体健康。不但如此，金钱树还是非常好养的懒人花。它有粗壮的地下茎，就跟土豆一样，能储存很多的水分和养分。所以平时养护时，宁干勿湿，要做到不干不浇，浇则浇透。如果管不住手，总是有事没事就给它浇水的话，那么大概率金钱树会烂根甚至死亡。那么怎么判断金钱树缺水呢？那就要学会观察叶片。如果叶片出现萎蔫、皱缩、变软的话，大概率就是缺水的信号，就可以浇水了。但也需要注意，浇水后二至三天后，叶片萎蔫等现象没有好转的话，也有可能是根系出了问题。另外还有一点很重要，因为其地下茎粗壮，所以通风良好是让金钱树不生虫害、不断蹭蹭冒新芽的诀窍。除了上面介绍的四种外，下面分享一种开花的形状非常特别的植物。第五种，金鱼花。金鱼花又称金鱼吊兰，是吊兰中非常特别的一种。开花的时候，花瓣就像一条条小金鱼一样点缀在绿叶中，小小的嘴巴胀起来的肚子非常的形象，养护在家中非常的别具一格，而且又清新可爱。金鱼吊兰的花期在冬春季节，经常在过年的时候开花，当做年宵花，寓意着年年有余，深受花友们的喜爱。而养护金鱼花最容易遇到的问题就是金鱼花不开花。总结一下，原因有以下几点：一、光照不足。光照是金鱼花正常开花的关键因素之一。如果金鱼花长时间处于光照不足的环境中，比如放置在阴暗的角落或室内光线不足的地方，可能会抑制花芽的形成和开花。而长时间的阳光直射的话，会引起金鱼花黄叶和掉花。二、温度问题，金鱼花适合生长的温度一般在18摄氏度到22摄氏度之间。如果环境温度太高或太低，可能会影响花芽的形成和开花。特别是在冬季，如果环境温度过低，可能会抑制金鱼花的开花。三、缺肥，金鱼花在生长期需要充足的营养供应，如果土壤缺乏必要的营养元素，特别是磷、钾等对开花有促进作用的元素，可能会影响花芽的形成和开花。四休眠期，金鱼花有时会进入休眠期，这个时候植株的生长速度会减慢，可能不会开花。休眠期通常出现在生长季结束后的秋冬季节。第六种，倒挂金钟。倒挂金钟，别名吊钟花、金钟花，是一种风水意义和观赏价值都具备的植物。它不仅是园艺爱好者的心头好，还因其招财风水作用备受推崇。首先，倒挂金钟在风水学上被视为招财进宝的象征，其特殊的生长形态如同一串串金钟悬挂，象征着财富和好运的到来。据说在家中挂养倒挂金钟，可以为家庭带来财运，增添家宅之福。养护倒挂金钟并不复杂，但需要注意以下几点。首先，倒挂金钟喜欢温暖的气候和充足的阳光，因此最好选择阳光充足的位置进行摆放，但要避免暴晒。其次，适度的浇水非常重要，保持土壤湿润，但不过于潮湿，防止根部腐烂。在夏季高温期间，注意增加喷雾，提高空气湿度，有助于植株生长。此外，定期施肥也是倒挂金钟养护的关键。在生长旺盛的季节，每月施一次液体肥料，有助于提高植株的养分吸收，促进花芽生长。
对于倒挂金钟的修剪，要及时修剪枯萎或过长的枝叶，保持植株的整洁和形态美观。在花期结束后，适当修剪可以促进新的花芽生长，延长植株的观赏期。以上就是今天介绍的内容，有不同意见欢迎在评论区交流。喜欢花花的内容，请点赞、关注并转发，感谢观看，感谢粉丝的喜欢和留言，祝所有粉丝发大财哦！